டியூப் தமிழ் வணக்கம் கொரோனா காரணமாக ஏற்பட்டிருக்கின்ற இழப்புகள் மக்களிடையே தெருவீதியில் செல்கின்ற பொழுது அருகில் காண்பவர்கள் மூலமாக வருகின்ற துவேசம் போலியான கொன்ஸ்பிரேஷன் கோட்பாடுகளை உருவாக்கி அதன் மூலமாக குடியேறிகளை அதிகமாக பாதித்தல் போன்ற விவகாரங்கள் உச்சமாக உயர்வடையலாம் என்று உலக சுகாதார ஸ்தாபனத்தினுடைய தலைவர் இன்று பதிவுகேடு செய்திருக்கின்றார் அவருடைய இந்த கருத்து ஆழ்ந்த சிந்தனையை தூண்டுவதாக அமைந்திருக்கின்றது இரண்டாவது உலக மகா யுத்த காலத்தில் எப்படி யூதர்களுக்கு எதிராக ஒரு கருத்தை ஹிட்லர் கொன்ஸ்பிரேஷன் கோட்பாடு போல ஒரு பொய்யான கருத்தை உருவாக்கினாரோ அதுபோன்ற பொய்யான கருத்துக்கள் சுனாமி வெள்ளங்கள் போல பல இடங்களில் உயர்வடைந்து வரக்கூடிய அபாயங்கள் இருப்பதாக அவருடைய பதிவுரை கூறுகின்றது மேலும் ஆப்பிரிக்கா நாட்டை இன்று உலக நாடுகள் கவனிக்காமலே விட்டுவிட்டார்கள் ஏறத்தாழ வரும் ஓராண்டு காலத்தில் ஒரு லட்சத்தி தொண்ணூறாயிரம் பேர் ஆப்பிரிக்காவில் மட்டும் கொரோனா காரணமாக மரணமடைய நேரிடும் என்று அவர் குறிப்பிடுகின்றார் இவ்வாறான சூழ்நிலைகள் உருவாவதற்கான கள நிலவரங்கள் கொரோனா காரணமாக உலகின் பல நாடுகளில் ஏற்பட்டிருக்கின்றது உதாரணமாக ஐரோப்பா கண்டத்தை எடுத்துக்கொண்டால் நேற்றைய கணிப்பீடுகளின்படி ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் பேர் ஐரோப்பா என்கின்ற கண்டத்தில் மட்டும் கொரோனா காரணமாக மரணமடைந்திருக்கின்றார்கள் இதில் முதலாவது இடத்தை பிரிட்டன் பிடித்திருக்கின்றது இரண்டாவது இடத்தை இத்தாலி மூன்றாவது இடத்தை ஸ்பெயின் நான்காவது இடத்தை பிரான்ஸ் ஆகிய பெரிய நாடுகள் பிடித்திருக்கின்றன இவ்வாறு தொகை அதிகமாக இருந்தாலும் கூட சராசரியாக ஒரு லட்சம் பேருக்கு எத்தனை பேர் மரணமடைகின்றார்கள் என்ற புள்ளி விவரத்தில் பெல்ஜியம் நாடு முன்னணி வகிக்கின்றது அந்த நாட்டில் ஒரு லட்சம் மக்களுக்கு அறுபத்தி ஒன்பது தசம் நான்கு பேர் கொரோனா காரணமாக மரணமடைந்திருக்கின்றார்கள் அந்த வகையில் பிரிட்டனை நோக்குவோமாக இருந்தால் குறைவாகவே இருக்கின்றது அங்கு ஒரு லட்சம் பேருக்கு நாற்பத்தி மூன்று தசம் மூன்று வீதமானவர்கள் மட்டுமே மரணமடைந்திருக்கின்றார்கள் இரண்டாவது இடத்தை ஸ்பானியா பெறுகின்றது ஒரு லட்சம் பேருக்கு ஐம்பத்தி நான்கு தசம் நான்கு பேர் மரணமடைந்திருக்கின்றார்கள் மூன்றாவது இடத்தை இத்தாலி பெறுகின்றது ஒரு லட்சம் பேருக்கு நாற்பத்தி எட்டு தசம் ஒன்று என்கின்ற அளவில் அங்கு மரண எண்ணிக்கை இருக்கின்றது நேற்று உலகளாவிய கார் விற்பனையில் ஏற்பட்டிருக்கின்ற வீழ்ச்சி பற்றிய செய்தி வெளியாகி இருந்தது இன்று உலக உல்லாச பயணத்தினுடைய வீழ்ச்சி தொடர்பான செய்தி வெளியாகி இருக்கின்றது இந்த ஆண்டு மட்டும் உலக உல்லாச பயணத்தினுடைய வருமானமானது அறுபதிலிருந்து எண்பது வீதம் வரை வீழ்ச்சியடையும் என்றும் இதோடு சம்பந்தப்பட்டிருப்பவர்கள் பெரும் இழப்புகளை சந்திப்பார்கள் உதாரணமாக ஹோட்டல்கள் வாடகை வீடுகள் உல்லாச பயண சேவைகள் பொழுதுபோக்கு இடங்கள் என்று பணிபுரியும் அத்தனை இடங்களிலும் பணியாளர்கள் பெரும் கஷ்டத்தை சந்திக்க நேரிடும் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது மார்ச் மாதம் மட்டும் ஐம்பத்தி ஏழு வீதமான வருமான வீழ்ச்சி உல்லாச பயணத்துறைக்கு மட்டும் ஏற்பட்டிருக்கின்றது எல்லைகள் மூடப்பட்டிருக்கின்ற காரணத்தினால் ஒரு நாட்டிலிருந்து இன்னொரு நாட்டிற்கு உல்லாச பயணம் செல்ல முடியவில்லை பனிக்கட்டிகள் பாலங்கள் பாலங்களாக அப்படியே கிடப்பது போல உல்லாச பயணிகளினுடைய நகர்வு நாடுகளுக்கு உள்ளேயே முடக்கப்பட்டு கிடக்கின்றது ஜூலை மாதம் இயல்பு நிலை வருமாக இருந்தால் உல்லாச பயணத்தினுடைய இந்த ஆண்டு இழப்பு ஐம்பத்தி எட்டு வீதமாக இருக்கும் இல்லை டிசம்பர் மாதம் வருமாக இருந்தால் இழப்பு எழுபத்தி எட்டு வீதமாக இருக்கும் என்று கணிப்புகள் கூறுகின்றன இது மேலை நாடுகளினுடைய நிலையாக இருக்கின்ற பொழுது மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் போர் நடைபெற்றது அது பற்றிய பேச்சுக்கள் இப்பொழுது ஏறத்தாழ ஓய்ந்து போய் இருக்கின்றன ஆனால் இதில் முக்கியமான நாடு ஈரான் அங்கு எழுபத்தி எட்டு மில்லியன் மக்கள் வாழ்கின்றார்கள் இந்த மக்கள் சென்ற ஆண்டு பதினாறு வீதமானவர்கள் மட்டும் வறுமை கோட்டிற்கு கீழே வாழ்கின்ற மக்களாக இருந்தார்கள் இன்றோ அது இருபத்தி மூன்றில் இருந்து நாற்பது வீதம் வரை உயர்வடைந்திருக்கின்றது அந்த நாடு பொருளாதாரத்தை இழந்து வாழ முடியாமல் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற சூழ்நிலை இப்பொழுது ஏற்பட்டிருக்கின்றது அந்த நாட்டின் மீது விதிக்கப்பட்ட பொருளாதார தடைகளையும் கொரோனாவையும் சேர்த்து சுமக்க முடியாமல் ஈரான் தடுமாறி கொண்டிருக்கின்றது மறுபுறம் ஆப்பிரிக்காவில் இயற்கையினுடைய அனர்த்தங்கள் கூட முடிந்த பாடு இல்லை ருவண்டா நாட்டில் கொட்டிய மழை காரணமாக கடந்த புதன்கிழமை ஒரே நாளில் அறுபத்தி ஐந்து பேர் கொல்லப்பட்டிருக்கின்றார்கள் நூறு வீடுகள் அப்படியே அள்ளி செல்லப்பட்டிருக்கின்றன வெள்ளத்தில் கென்யா நாட்டில் மூன்று வாரமாக தொடர்ந்து மழை பெய்து கொண்டு இருக்கின்றது நூற்றி தொண்ணூற்றி நான்கு பேர் மரணமடைந்து விட்டார்கள் எனவே மழையை பார்ப்பதா கொரோனாவை பார்ப்பதா என்ற சவால் ஆப்பிரிக்காவில் ஏற்பட்டிருக்கின்றது ஜெர்மன் நாட்டை பொறுத்தவரையில் மார்ச் மாதம் மட்டும் ஏற்றுமதி பதினொன்று தசம் எட்டு வீதமாக வீழ்ச்சியடைந்திருக்கின்றது இவ்வாறான நிலையில் டென்மார்க் தன்னுடைய நாட்டை திறப்பதாக அறிவித்தாலும் கூட 
அதற்கான நிபந்தனைகளை கடைபிடித்து திறப்பது மிகவும் கடினமாக இருப்பதாக ரெஸ்டாரண்ட்கள் தெரிவிக்கின்றன இவ்வாறு பல்வேறு நிலைகள் இருக்கின்ற காரணத்தினால் தான் உலகத்தில் கொன்ஸ்பிரேஷன் கோட்பாடு போல வதந்திகள் வேகமாக பரவக்கூடிய அபாயம் இருக்கின்ற காரணத்தினால் கொரோனா மரணங்கள் ஒருபுறம் வதந்திகளினாலும் தேவையற்ற வெறுப்புகளினாலும் வருகின்ற ஆபத்துக்கள் இன்னொரு புறமாக இரு தலை கொள்ளி எறும்பாக நிலைமை இருக்கின்றது இவற்றை உணர்ந்து நடக்க வேண்டும் நன்மை வந்து கொண்டிருக்கின்றது ஆனால் அதுவரை இத்தகைய விவகாரங்களை முன்னூற்றி அறுபது பாகையிலும் சுழற்சியாக அவதானித்து மக்கள் வெற்றிகரமாக வாழ வேண்டும் என்பதற்காகவே இத்தகைய செய்திகள் வெளியாகி கொண்டிருக்கின்றன இவற்றை விரக்தியாகவும் கவலையாகவும் துன்பமான செய்திகளாகவும் கருதுதல் கூடாது ஏனென்றால் எச்சரிக்கைக்காக உலகம் இந்த செய்திகளை வெளியிட்டு கொண்டு இருக்கின்றது என்கின்ற கோணத்தில் பார்த்து மக்கள் தன்னம்பிக்கை பெற்று மேல்நிலை அடைய வேண்டும் என்பது இதனுடைய தலைமை கருத்தாகும் இது டியூப் தமிழ் காணொலிக்காக டென்மார்க்கில் இருந்து கீசே துறை வணக்கம் உறவுகளை